നമസ്കാരം മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് കെമിസ്ട്രിയിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററായ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന എന്ന ചാ ചാപ്റ്ററാണ് അതായത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ മറ്റ് ഫിസിക്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ തന്നെ നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് അടങ്ങാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ പ്രകൃതിയിൽ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് സംയുക്തങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് മോളിക്യൂൾസുകൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ എന്താണ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് നമ്മൾ നമുക്കറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് സംയുക്തങ്ങൾ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്മാത്രകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താ ആറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ചേർന്നിട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് എന്ത് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്മാത്രകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാവും തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ആണ് അതാണ് നമ്മുടെ മോളിക്യൂൾസ് അപ്പോൾ മോളിക്യൂൾസ് എല്ലാ സാധനത്തിലും നമ്മൾ പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന കല്ലിലും മണ്ണിലും എല്ലാം എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആറ്റംസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ആറ്റംസ് ചേർന്ന് മോളിക്യൂളുകളായിട്ടാണ് അത് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നും കൂടെ പറയാം ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്നിട്ട് മോളിക്യൂൾസുകൾ ഉണ്ടാവണം ആറ്റംസ് ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാവണം തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടാവണം മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവണം നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം ആറ്റമാണ് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആറ്റംസ് വെച്ചിട്ടാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ ഈ ആറ്റം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ പണ്ട് ഈ ആറ്റത്തിനെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ടുള്ള അറിവുകളൊന്നുമില്ല എല്ലാ ആൾക്കാരും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന എന്ത് മെറ്റീരിയലും പദാർത്ഥങ്ങളും എന്താ ഒരു ആറ്റം എന്നുള്ള ആറ്റം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള അറിവ് വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഡാൾട്ടൻ്റെ ആറ്റോമിക് തിയറി വരുന്നത് ആറ്റോമിക് തിയറി വെച്ചിട്ട് ഈ ആറ്റത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ആറ്റോമിക് ആറ്റം കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മോളിക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ്റം എങ്ങനെയാണ് ആറ്റത്തിന് ഇനിയും അടിയിലേക്ക് താഴേക്കും വലിയ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടോ ആറ്റത്തിന് വീണ്ടും വിഭജിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ഡാൾട്ടൻ ആറ്റോമിക് തിയറിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഡാൾട്ടൻ്റെ ആറ്റോമിക് തിയറി എന്നും അതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മലയാളം മീഡിയം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അവരുടെ മലയാളത്തിൽ അതുകൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ടെക്സ്റ്റിലുള്ള പോർഷൻ തന്നെയാണ് അതെന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാൾട്ടൻ്റെ ആറ്റോമിക് സിദ്ധാന്തത്തിലെ പ്രധാന ആശയങ്ങൾ മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ ഡാൾട്ടൻസ് ആറ്റോമിക് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് എല്ലാ കോമ്പൗണ്ട്സ് എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന അതിസൂക്ഷ്മ കണങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ് അതായത് എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആറ്റം കൊണ്ടാണ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് അതാണ് ഡാൾട്ടൻ്റെ ആറ്റോമിക് തിയറിയിലെ ആദ്യത്തെ പോയിൻറ്റ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാസപ്രവർത്തന വേളയിൽ ആറ്റത്തെ വിഭജിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ നിർമ്മിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല അതായത് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആറ്റത്തിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് ആറ്റത്തിനെ പകുതിയാക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അതുപോലെ പുതിയ ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെയുള്ള ആറ്റത്തിനെ നശിപ്പിക്കാനും പറ്റില്ല അതായിരുന്നു ഡാൾട്ടൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആശയം ഇനി അടുത്ത ഡാൾട്ട മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു ആശയമായിരുന്നു ഒരു മൂലകത്തിലെ ആറ്റങ്ങളെല്ലാം ഗുണത്തിലും വലുപ്പത്തിലും മാസിലും സമാനമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു മെറ്റീരിയലിൽ ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതേ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ആറ്റങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരേ സ്വഭാവമായിരിക്കും എന്നാണ് ഡാൾട്ടൻ്റെ അടുത്ത കണ്ടുപിടുത്തം അതായത് ഗുണത്തിലും വലുപ്പത്തിലും അതിൻ്റെ വെയിറ്റിലും ഒരേ പോലെ ആയിരിക്കും സമാനമായിരിക്കും എന്നാണ് ഡാൾട്ടൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു പോസ്റ്റിലേറ്റ് ഇനി അടുത്ത് പറഞ്ഞത് വ്യത്യസ്ത മൂലകങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളും മാസമുള്ളവയായിരിക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻസിൻ്
അപ്പോൾ ഡാൾട്ടൻ പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ രണ്ടോ അതോ അതിലധികവും മൂലകങ്ങളുടെ എലമെൻസിൻ്റെ ആറ്റങ്ങളാണ് ചെറിയ റേഷ്യോയിൽ സംയോജിച്ചാണ് സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് ഡാൾട്ടൻ പറഞ്ഞത് അതാണ് ഡാൾട്ടൻ്റെ ആറ്റോമി സിദ്ധാന്തത്തിലെ മെയിൻ ആശയങ്ങൾ ഡാൾട്ടൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിൽ ആറ്റമാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ കണിക അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ആശയം ഡാൾട്ടൻ്റെ ആറ്റോമി സിദ്ധാന്തത്തിൽ അതിനെ വിഭജിക്കാനോ അതുപോലെ തന്നെ അതിന് പുതിയ ആറ്റത്തിന് ഉണ്ടാക്കാനോ നിർമ്മിക്കാനോ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഡാൾട്ടൻ്റെ ആറ്റോമിക് തിയറിയിലെ മെയിൻ പോസ്റ്റിലേറ്റ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് ഡാൾട്ടൻ്റെ ആറ്റോമിക് തിയറി പുറത്തു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഈ സെയിം സംഭവം തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം അതായത് എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും മാറ്റർ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മൈന്യൂട്ട് പാർട്ടികൾ കോൾഡ് ആറ്റംസ് ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂക്ഷ്മ കണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എന്തുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാ മാറ്ററും ഉണ്ടാക്കി എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന സൂക്ഷ്മ കണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആറ്റത്തിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അതായത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ ടൈമിൽ ആറ്റത്തിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ ആറ്റത്തിനെ നിർമ്മിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ആറ്റംസ് ഓഫ് ദ സെയിം എലമെൻറ്റ്സ് ആർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സൈസ് ആൻഡ് മാസ് അതായത് ഒരേ എലമെൻസിൻ്റെ ആറ്റത്തിന് എന്തായിരിക്കും സെയിം പ്രോപ്പർട്ടിയും സെയിം സൈസും സെയിം മാസും അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും എന്നാണ് അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നാലാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ മാറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന കണികൾ കൊണ്ടാണ് അതാണ് സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ദാറ്റ് ക്യാൻ ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ഏർപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ കണികളെ പറയുന്ന പേരാണ് ആറ്റം എന്നാണ് ഡാൾട്ടൻ്റെ ആറ്റമിക് തിയറി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയം പിന്നെ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ ഫോം വെൻ ആറ്റംസ് ഓഫ് ടു ഓർ മോർ എലമെൻറ്റ്സ് കമ്പൈൻ ഇൻ സിമ്പിൾ റേഷ്യോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ സോഡിയം ക്ലോറിനൊക്കെ ചെറിയ അതിൻ്റെ ആറ്റങ്ങൾ യോജിച്ചിട്ടാണ് സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് ഡാൾട്ടൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഡാൾട്ടൻ്റെ ആറ്റമിക് തിയറിയിലെ മെയിൻ ഐഡിയാസ് മേജർ ഐഡിയാസ് ഇൻ ഡാൾട്ടൻ ആറ്റോമിക് തിയറി ഇനി അടുത്തത് പാർട്ടിക്കിൾസ് ലെസ് ദാൻ ദ സൈസ് ഓഫ് ആറ്റം അതായത് പിന്നീട് വന്നത് ഡാൾട്ടൻ്റെ ആറ്റോമിക് തിയറി വന്നു അതിന് ശേഷം വന്ന കുറച്ച് ഐഡിയകൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആറ്റത്തിനേക്കാൾ ചെറിയ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു പിന്നീട് വന്നത് അതായത് ആറ്റത്തിനേക്കാൾ ചെറിയ പാർട്ടിക്കൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു അങ്ങനെയാണ് സയ സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് പുതിയ ഓരോ പരീക്ഷണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണതിൻ്റെ ഇടയിൽ അവർ അവർക്ക് പിന്നും ഡൗട്ടായി ആറ്റം തന്നെയാണോ ഏറ്റവും ചെറിയ കണിക എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് ഡൗട്ട് വന്നു അതിന് പറയുന്ന അവർ കുറച്ച് പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ബലൂൺ തലമുടിയിൽ ഉരച്ച് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിന് അത് അതിനായിട്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത് നിവർന്ന് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇടിമിന്നൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് ഇങ്ങനെ എയറിൽ കൂടെ പോകണത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചീർപ്പിൽ ചെറിയ കടലാസ് കഷ്ണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തലയിൽ ഉരച്ചതിന് ശേഷം എടുത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെയിം പ്രവർത്തനം തന്നെ ബലൂണിലായാലും നടക്കും അതായത് ബലൂണിൽ ബലൂൺ നിങ്ങളുടെ തലമുടിയിൽ ഉരച്ചിട്ട് ചെറിയ കടലാസ് കഷ്ണത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യണമായിട്ട് കാണും അതായത് ഇവിടെയൊക്കെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ബലൂണായാലും ചീർപ്പായാലും എന്തായാലും അതൊക്കെ ആറ്റം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം അതായത് ആറ്റത്തിന് ഒരു ചാർജ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത ചാർജുകൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഈ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അത് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ പിന്നീട് ശ്രമിച്ചത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ കുറേ സന്ദർഭങ്ങൾ വന്നതാണ് ആറ്റത്തിനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും പഠിക്കാ
ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അതൊരു സംയുക്താണ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് എലമെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്ത കറണ്ട് കടത്തി വിട്ടിട്ട് സംയുക്തങ്ങളെ വേർതിരിച്ചു അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ടെത്തൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വേർതിരിച്ച മെയിൻ എലമെൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് പൊട്ടാസ്യം അതുപോലെ സോഡിയം കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം സ്ട്രോൺഷ്യം ബേരിയം ബോറോൺ ആ ഒരു സമയങ്ങൾ എന്ത് അതായത് ഈ മെറ്റീരിയൽസിനൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി കോമ്പൗണ്ട്സിൽ നിന്ന് കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വേർതിരിക്കാൻ പറ്റി അതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇങ്ങനെ കറണ്ട് കടത്തി വിടുമ്പോൾ എലമെൻസിനെ മൂലങ്ങളെ വേർതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതായത് അതിൽ ചാർജ് ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി പോസിറ്റീവ് ചാർജും അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ചാർജ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന കണ്ടെത്തൽ അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് മൈക്കൽ ഫാരഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിൻ കണ്ടെത്തലുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹമാണ് ഫാദർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചത് അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാദർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ പിതാവ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചത് അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്തത് സർ ഹംഫ്രി ഡേവിയുടെ കൂടെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്തത് ഹംഫ്രി ഡേവിയും ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു ലിക്വിഡ്സിൽ കൂടെ അതായത് ദ്രാവകങ്ങളിൽ കൂടെ ദ്രാവകങ്ങളിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു ദ്രാവകങ്ങളിൽ കൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് മൈക്കിൾ ഫെയറുടെ കണ്ടുപിടിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സിൽ നിന്ന് എലമെൻസിനെ വേർതിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടി മൈക്കിൾ ഫെയറുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുണ്ട് അതായത് അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് സർ ഹംഫ്രി ഡേവിയുടെ ഒപ്പം തന്നെയായിരുന്നു അതിൽ അടുത്തൊരു പോയിൻ്റ് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചത് ലിക്വിഡ്സ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു ദയർ കമ്പോണൻസ് ബൈ പാസിങ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ത്രൂ ഇറ്റ് അതായത് ഹംഫ്രി ഡേവി ചെയ്ത അതേ സംഭവം തന്നെയാണ് അതിനെ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്നൊരു കാര്യം കൂടെ അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം നിങ്ങൾക്കറിയാം സംയുക്തങ്ങളെ അതിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയി എലമെൻസ് ആക്കി വേർതിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയനെയാണ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്ന് പറയുക അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മെറ്റീൽ കോപ്പറിൻ്റെ മേലെ സിൽവർ കോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇലക്ട്രോളിസിസ് യൂസ് ചെയ്യും അതായത് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം യൂസ് ചെയ്യും അതൊക്കെ മൈക്കിൾ ഫാരഡയുടെ കണ്ടുപിടുത്താണ് നിങ്ങൾ ഒന്നിലേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കും ഓക്കെ അതാണ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്ന് പറയാം വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം അതായത് ഒരു കെമിക്കലിനെ സംയുക്തത്തിന് അതിനെ ഘടകങ്ങളായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ വേറൊരു മെറ്റീരിയലിൽ കോട്ട് ചെയ്യുക അതായിരുന്നു ഇലക്ട്രോളിസിസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മേലെ മറ്റൊരു മെറ്റീരിയലിൽ കോട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ തുടക്കം മൈക്കിൾ ഫാരഡേ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം അത് വെച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രോളിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ നിയമം അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു അതായത് ഇലക്ട്രോളിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ലോയും അദ്ദേഹം ആവിഷ്കരിച്ചു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് പിന്നിലുള്ള റീസൺസ് അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ പറ്റിയില്ല ഇതിന് പിന്നിലുള്ള കാരണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അതിൽ തന്നെ അടുത്ത സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഹെൻറിച്ച് ഗേസ്ലർ മെയിൻ കണ്ടുപിടുത്തം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് ആയിരുന്നു വാക്വം ട്യൂബ് എന്ന് പറയും അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിൻ കണ്ടുപിടുത്തം അതോടുകൂടിയിട്ട് ആൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി വാതകങ്ങൾ കൂടെ ഗ്യാസിൽ കൂടിയും എന്ത് കടത്തി വിടാമെന്ന് മനസ്സിലായി ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിൻ കണ്ടുപിടുത്തം വാക്വം ട്യൂബ് ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ച എന്താ വാതകങ്ങൾ കൂടിയും ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ മിന്നൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മിന്നലിൻ്റെ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്ന ചാർജുകൾ ഏറി കൂടിയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വാക്വം ട്യൂബ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു വൈദ്യുതിക്ക് എയറിൽ കൂടിയും ഗ്യാസിൽ കൂടിയും ഗ്യാസസിൽ കൂടി വാതകങ്ങളിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ ഹെൻറിച്ച് ഗീസ്ലറിൻ്റെ ഈ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഘടനേനെ പറ്റിയുള്ള പഠനത്തിന് ഭയങ്കര വേഗം കൂട്ടി ആക്സലറേറ്റർ ദ സ്റ്റഡീസ് അബൌട്ട് നാച്ചുറൽ ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് അതാണ് ഹെൻറിച്ച് ഗീസ്
ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്ചാർജ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇതിന് അരികിലേക്ക് ഒരു കാന്തം കൊണ്ടുവരാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പോകുന്ന ഡിസ്ചാർജിന് വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെ സൈഡിൽ കൂടെ പോകും ഇതേ സൈഡിലാണ് കാന്തം വെച്ചിട്ടുള്ളതനുസരിച്ച് അതിന് വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നതായിട്ടും കണ്ടു അതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോകുന്ന റെയിൽ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജിൽ ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്മൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ സമയം വരെയും ഒന്നും അറിയില്ല എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഡിസ്ചാർജ് നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റി പക്ഷെ അതിൽ അതെന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ലൂ ഡിസ്ചാർജ് ഒരു ലൈറ്റ് പോലെയൊക്കെ കണ്ടു പക്ഷെ അത് അതെന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു മാഗ്നറ്റ് എടുത്തു കൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ അത് അട്രാക്ട് ചെയ്ത് കണ്ടു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് അതിനൊരു ചാർജ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് അവിടെ കൺഫേം ചെയ്തത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ചാർജസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്തൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് വില്യം ക്രൂക്സ് അദ്ദേഹം വർക്ക് വിത്ത് മോഡിഫൈഡ് ഫോം ഓഫ് ഗീസ്ലർ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഗീസ്ലറിൻ്റെ നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് വെച്ചിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ മോഡിഫൈ ചെയ്ത വേർഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് വില്യം ക്രൂക്സ് വർക്ക് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ ജൂലിയസ് പ്ലക്കറിലെ കേസിൽ ലോ പ്രഷറിലായിരുന്നു ഈ റൈസ് പാസ് ചെയ്യുക ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് പാസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ വില്യം ക്രൂക്സ് എന്ത് ചെയ്തു ഗീസ്ലർ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിൻ്റെ ഒരു മോഡിഫൈഡ് ഫോമിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം കാതോഡ് റേറ്റ് ട്യൂബ് വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തു അതായത് ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ കാതോഡ് റേറ്റ് ട്യൂബ് അതിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് വരും അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു എയർ ഉണ്ട് ഗ്യാസ് ഉണ്ട് ആ ഗ്യാസിൻ്റെ മർദ്ദം കുറച്ച് നോക്കി അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഒരു ഫാൻ പോലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഒരു കണ്ടോ ഇവിടെ ഈ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല അതായത് ഹൈ പ്രഷറിലുള്ള ഗ്യാസസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മർദ്ദം കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് അതിൽ കൂടെ ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് കാണാൻ സാധിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ എൻഡിൽ ഒരു ഗ്ലോ കാണാൻ സാധിച്ചു ഒരു ഇല്യൂമിനേഷൻ കാണാൻ സാധിച്ചു അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻസ് അതായത് കാതോഡ് റേ ട്യൂബ്സ് വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം മറ്റേ സൈഡിൽ ഒരു ഇല്യൂമിനേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു അവിടെ ഫോസ്ഫറസ് കോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇല്യൂമിനേഷൻ വരുന്നത് അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഡിസ്കവേർഡ് എന്നല്ല ഇതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ആറ്റംസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെന്നും അതായത് ആറ്റങ്ങളെ വീണ്ടും വിഭജിക്കാമെന്നും ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സബ് ആറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് എന്നുള്ളത് എനിക്കുള്ള കണ്ടത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് അതായത് ആറ്റത്തിന് വീണ്ടും വിഭജിക്കാമെന്നും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വീണ്ടും ചെറിയ ആറ്റത്തിനേക്കാൾ വലിപ്പം കുറഞ്ഞ കണികൾ കൊണ്ടാണ് ആറ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കണ്ടത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് വില്യം ക്രൂക്സിൻ്റെ ഈ എക്സ്പെരിമെൻസ് ആയിരുന്നു ഈ കാതോഡ് റേ ട്യൂബ് അതായത് കാതോഡ് റേ ട്യൂബ് വെച്ചിട്ടാണ് സി ആർ പി എന്ന് പറയും ഇതാണ് നമ്മുടെ പഴയ ടെലിവിഷനുകളിലും എക്സറേ ട്യൂബുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പഴയ ടെലിവിഷനുകളിൽ ഇതുപോലെ കാതോഡ് റേ ട്യൂബ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റേസ് വരെ ഈ റേസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ ഓരോ സ്ക്രീനിൽ തട്ടണതനുസരിച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് കാണും അങ്ങനെയാണ് പണ്ടത്തെ ടി വികളിൽ ചിത്രങ്ങൾ കാണിച്ചിരുന്നത് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇതുപോലെ കാതോഡ് റേ ട്യൂബ്സ് തന്നെയായിരുന്നു അതായിരുന്നു വില്യം ക്രൂക്സിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം അടുത്ത സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് യുഗൻ ഗോൾസ്റ്റീൻ ഗോൾസ്റ്റീൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെക്കഗ്നൈസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിങ് ഗ്യാസസ് അദ്ദേഹം ഗ്യാസസിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടുപിടിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആനോഡ് റേസ് യൂസിങ് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് ഉപയോഗിച്ച് നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ ആനോഡ് റേസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം പിന്നെ റിസർച്ച് ഗേവ് ടു മെനി എവിഡൻസസ് ടു ഒപ്പോസ് ഡാൽട്ടൻസ് ആറ്റോമിക് തിയറി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ്
എവിടേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ അതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡിലൊക്കെ ഈ എക്സ്റേ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പല ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് മെഡിക്കൽ ഇമേജിങ് പർപ്പസിനായിട്ട് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടു എക്സ്റേ ഇമേജ് എടുക്കുക അങ്ങനെ കുറേ പർപ്പസിന് ഈ എക്സറേസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഈ കാതോഡ്രൈ ട്യൂബിൽ ക്രൂപ്സിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിൽ കാതോഡ് റൈസ് അലുമിനിയം പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് തട്ടി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു റൈസ് എമിറ്റ് ചെയ്യണമായിട്ട് കണ്ടു അതായിരുന്നു എക്സറേയുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് വഴിവെച്ചത് അങ്ങനെ റോഞ്ചനാണ് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത് എക്സറേ കണ്ടുപിടിച്ചത് അടുത്ത സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ജെ ജെ തോമസൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിൻ കണ്ടുപിടുത്തം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്കൾ ഇൻ ദ ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് ഇസ് ഹാവിങ് ഡെഫിനറ്റ് മാസ് ആൻഡ് എനർജി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഈ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടാവുന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിന് കൃത്യമായ മാസും കൃത്യമായ എനർജിയും ഉണ്ടെന്നാണ് തോംസൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് ഹാവിങ് സെയിം നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഇൻ ദ മീഡിയം അതായത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോണ പാർട്ടിക്കളിൽ ചാർജ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഈ പോണ പാർട്ടിക്കളിലെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഈ പാർട്ടിക്കളിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാവും എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്ന പോലും ഇതിനുള്ളിൽ ഏത് ഗ്യാസ് നിറച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്യാസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രഷറിൽ നിറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോണ പാർട്ടിക്കളിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് സെയിം തന്നെയായിരിക്കും എന്നാണ് ജെ ജെ തോംസൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തൊരു കണ്ടുപിടുത്തായിരുന്നു സൈസ് ഓഫ് ദിസ് പാർട്ടിക്കൾ ഈസ് മോളർ ദാൻ ആൻ ആറ്റം അതായത് ഈ പോകുന്ന പാർട്ടിക്കളിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ സൈസിനേക്കാളും വളരെ ചെറുതാണെന്നാണ് അടുത്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയം അതുപോലെ ദിസ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് പാർട്ടിക്കൾ ഇൻ ദ ആറ്റം ഈസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഈ പോകുന്ന ഈ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള വസ്തുവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണേ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയണേ ഇതാണ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജിൽ ഒരു എൻ്റെ ഇന്ന് മറ്റേ എൻഡിലേക്ക് പോകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജിലുള്ള പാർട്ടിക്കളിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരാണ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ ഒന്നും പാർട്ടിക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അടുത്ത നമ്മൾ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് എ എസ് റൂദർ ഫോർഡ് അദ്ദേഹം ഡിസ്കവർ ചെയ്ത കാര്യം ആറ്റത്തിലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ ഡെപ്രസൻസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിൻ ഡിസ്കവറി അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ജെ ജെ തോമസൺ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അതായത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കണ്ടുപിടിച്ചു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം സയൻറ്റിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ചാർജുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കണ്ടുപിടുത്തത്തിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തു ആൾ മുമ്പും പ്രവചിച്ചിരുന്നു ആറ്റത്തിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം പ്രവചിച്ചിരുന്നു ആ സമയത്തും അതിന് കൃത്യമായൊരു മാനദണ്ഡത്തിൽ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ആളുകൾക്ക് എന്ന് എങ് ഉണ്ടെന്ന് പ്രവചിക്കൽ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിനെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്തിരുന്നില്ല അത് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്ത ആളാണ് എൻ എസ് ട്രൂദർ ഫോർഡ് അദ്ദേഹമാണ് ആറ്റത്തിലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ പ്രസൻസ് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം ഗോൾഡ് ഫോയിൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെയാണ് അത് പ്രൂവ് ചെയ്തത് ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് ആണിത് അതായത് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ആൽഫ റൈസിനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ആൽഫ റൈസിനെ എമിറ്റ് ചെയ്തു ഇതാണ് ആൽഫ റൈസ് ആൽഫ കണങ്ങളെ ഇവിടെ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്തു എമിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഗോൾഡ് ഫോയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഗോൾഡ് ഫോയിൽ ഗോൾഡിൻ്റെ നേരിയ ഒരു തകിട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗോൾഡ് ഫോയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആൽഫ റൈസിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളതിനെ ഈ ഗോൾഡ് ഫോയിലിൽ കൂടെ കടത്തി വിട്ടു കടത്തി വിട്ടിട്ട് ഇവ ഇതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഫിലിം വെച്ചു അതായത് അപ്പോൾ ഈ റൈസ് ഹിറ്റ് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് സ്പോർട്സ് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു മാർക്കിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ഈ റൈസ് വന്ന് തട്ടിയ സ്ഥലത്ത് അപ്പോൾ അത് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ റൈസിനെ കടത്തി വിട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് കൂടുതൽ റൈസ് ഇവിടെ റൈറ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഫിഗർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം കൂടുതൽ റൈസ് എന്
ഈ ഡിഫ്ലക്ഷനൊക്കെ സംഭവിച്ചത് അതായത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് പ്രതിപദിച്ച് കുറച്ച് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചൊക്കെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ പോയ റേസിനാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആറ്റത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിലാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലായി ആറ്റങ്ങളുടെ സെൻറ്റർ പോർഷനിലാണ് എന്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലായി അതിന് അദ്ദേഹം വിളിച്ച് ന്യൂക്ലിയസ് എന്നുള്ള പേരും വിളിച്ചു അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിലാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി പക്ഷെ ഇതിന് ശേഷം ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം അതിന് ശേഷം കുറച്ച് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം സയൻറ്റിഫിക് വേൾഡ് ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഈ പ്രോട്ടോൺ ഉള്ള ഈ ഭാഗത്തിന് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്തു അതായത് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്ത് ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് പ്രോട്ടോൺ എന്നുള്ള പേര് നൽകി ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ പേരാണ് പ്രോട്ടോൺ അതുപോലെ തന്നെ ഈ മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഐറ്റത്തിന് തുല്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോട്ടോണിന് ഒരു ചാർജ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജിന് ഈക്വലാണ് പക്ഷേ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവാണ് അതേ ചാർജ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഒരു പ്രോട്ടോണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ സൈൻ എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്ന് മാത്രം അത്രേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ടു ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ടു അല്ല ഞാനൊരു ഐഡിയക്ക് പറയുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ടു ആയിരിക്കും അത്ര വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഈ വാല്യൂ ഞാൻ വെറുതെ ഇട്ടതാണ് ഈ വാല്യൂ അല്ല ചാർജ് ചാർജ് വെച്ച് കൂളുമ്പോഴാണ് പറയുക അത് ഞങ്ങൾ പിന്നീട് പഠിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് പോളാരിറ്റി ആയിരിക്കും ഈ ചാർജസിന് ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ അതിൻ്റെ വാല്യൂ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അളവ് തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഈക്വൽ ടു മാസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആയിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആയിട്ടത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തു ഈ ആറ്റത്തിൽ ചാർജ് ഒന്നുമില്ലാത്ത കണങ്ങളും മെറ്റീരിയൽസും മോൾ എന്ത് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവാമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തു അത്രയാണ് റൂദർ ഫോർഡിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ജെയിംസ് ചാഡ്വിക് അദ്ദേഹം സയൻറ്റിഫിക്കലി എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്തു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ന്യൂട്രൽ പാർട്ടികൾ കോൾ ന്യൂട്രോൺ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം അദ്ദേഹമാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അതുപോലെ മാസ് ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ ഈക്വൽ ടു മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസവും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ മാസവും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജും ആണ് ഈക്വൽ മാസമല്ല ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജും പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജും ആണ് ഈക്വൽ അതുപോലെ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസം ന്യൂട്രോണിൻ്റെ മാസവും ആണ് ഈക്വൽ അതുപോലെ തന്നെ മാസ് ഓഫ് എൻ ആറ്റം ഈസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇൻ ന്യൂക്ലിയസ് അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രോൺസും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ഇത്രയും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് ഇതുവരെ നടന്നത് ജെയിംസ് ചാഡ്വിക്കോട് കൂടിയിട്ട് ഇത്രയും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇലക്ട്രോണിൽ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചാർജ് മാസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ടേബിൾ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് എന്താണ് വെരി ലെസ് ആണ് അത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസിനേക്കാൾ വളരെയധികം കുറവാണ് വൺ ബൈ വൺ എയ്റ്റ് ത്രീ സെവൻ പാർട്ട് ഓഫ് ദ മാസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് ഭാഗം മാസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്തിന് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസം അപ്പോൾ അത്രയും കുറവാണ് ഇലക്ട്രോൺ പിന്നെ വഴിയാണ് സീൻ ഔട്ട്സൈഡ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്തായിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺ കാണുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ന്യൂക്ലിയസ് അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ പുറത്തായിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റുക ഇലക്ട്രോൺസിനെ കാണാൻ പറ്റുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോണിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന് തുല്യമാണ് പ്രോട്ടോൺ എവിടെ കാണാൻ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കാണുക ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അകത്താണ് പ്രോട്ടോണിനെ കാണുക ഇനി ന്യൂട്രോൺ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് ഒന്നും ഇല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ ചാർജും